Das hier ist etwas, womit wir nie gerechnet hätten. Unser Abenteuer begann in Deutschland, als wir alles hinter uns ließen. Jobs gekündigt, Wohnung aufgegeben und stattdessen einen Offroad-Camper gekauft. Wir sind damit nun schon mehr als 45.000 Kilometer durch die Welt gefahren. Unser Plan? Eine 365-tägige Overland-Weltreise mit dem verrückten Ziel, nach Australien zu kommen. Doch das Leben hatte andere Pläne für uns. Unterwegs erlebten wir Abenteuer, die uns wohl ein Leben lang beschäftigen werden. Wir sind durch Länder gereist, die wohl niemals auf unserer Urlaubsliste gestanden hätten. Haben Orte erkundet, von denen wir nie erfahren hätten, dass sie existieren. Wir haben auf abgelegenen Berggipfeln geschlafen, in endlosen Wüsten nach Sternschnuppen gesucht und sind auf Menschen getroffen, die unser Leben für immer verändert haben. Und klar war auch, diese Reise verlief nicht, wie wir es initial geplant hatten. 365 Tage sind nun schon längst überschritten. Unser Zeitplan hat sich während unserer Reise absehbar im Staub der Wüsten und im Dschungelregen aufgelöst. Und Australien? Weit entfernt mit einer Menge Wasser dazwischen. Wir haben realisiert, dass wir unser Ziel wohl nicht erreichen werden. Klingt das nach einer gescheiterten Mission? Hm, vielleicht. Aber in Wirklichkeit war es das Beste, was uns passieren konnte. Denn wir haben verstanden, dass es bei so einer Reise darum geht, die Welt mit all ihren Überraschungen zu erleben und es so zu nehmen, wie es kommt und nicht wie es zu Hause auf der Couch geplant war. Tausende Kilometer von Umwegen, die unvorhergesehenen Abenteuer, die Probleme, die Begegnung, das sind alles die Dinge, die diese Reise zu dem gemacht haben, was sie ist. Das Abenteuer unseres Lebens. Nun befinden wir uns hier an der Südspitze Malaysias, in der Stadt Johor Bahru. Und genießen hier die letzten Minuten, bevor wir anfangen, unsere Checkliste abzuarbeiten, damit wir dann auch wirklich mit der Rückfahrt beginnen können. Der größte Punkt auf dieser Liste ist etwas, was uns schon eine ganze Weile plagt. Zum einen die Erneuerung der Aufbaubatterie, und zum anderen die Erweiterung unserer Batteriekapazitäten. Und der zweitgrößte Punkt, den wir wahrscheinlich als erstes abarbeiten werden, ist der Service für unser Fahrzeug. Und nachdem wir diese beiden Punkte abgehakt haben, kann unsere Rückreise dann wirklich losgehen. Oh, wir haben nicht für Premium bezahlt, deswegen müssen wir uns mit dem hier zufrieden geben. Wir sind etwas spät dran, da wir noch eine kleine Sidequest auf dem Weg nach Kuala Lumpur erledigen mussten. Da wir es uns auf die Stern geschrieben haben, unser Energieproblem zu lösen, bevor wir die Rückfahrt beginnen, haben wir eine neue Aufbaubatterie gekauft und direkt eingebaut. Jetzt müssen wir uns allerdings beeilen, denn wir haben hier einen Servicetermin bei MAN. Hast du es vom Service geschafft? Und jetzt sind wir, der Kleine, direkt bei MAN. Ich hoffe, die kriegen das alle hin, aber sie sind sehr confident, was das angeht. Scheint kein großes Ding zu sein, wie ich es eigentlich auch erwartet habe. Ich wäre richtig dankbar, wenn das alles richtig gut funktioniert und wir dann entspannt Richtung Europa fahren können. Das ist immer so blöd an, irgendwie zu sagen, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Aber nach Hause fahren bedeutet ein Jahr Tour. <lacht> Wir sind gerade auf dem Weg zu der berühmten Batu-Höhle. Da sich die Werkstatt in den nächsten Städten um unseren Paradiesvogel kümmert, nutzen wir natürlich die Zeit und haben uns einen E-Scooter ausgeliehen. Puh, wir hatten gerade einen kleinen Umweg. Wir haben mit dem Roller eine falsche Ausfahrt genommen und hatten gerade 40 Minuten Umweg ungefähr. Aber jetzt sind wir da angekommen, wo wir eigentlich hin wollten. Das Ganze hätte eigentlich nur 10 Minuten gedauert, aber Mensch, haben wir ein bisschen mehr von Kuala Lumpur's Autobahn gesehen. Die Höhlen liegen etwa 13 Kilometer nördlich von Kuala Lumpur und zählen zu den bedeutendsten natürlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten Malaysias. Um die Haupthöhle da oben zu erreichen, die sogenannte Kathedralenhöhle, müssen wir ganze 272 farbenfrohe Stufen wegklimmen. Da soll ich jetzt auch gehen. <lacht> Let's go, das ist ein junger Sport. Es war gar nicht so anstrengend wie erwartet, denn die Äffchen um einen herum sorgen die ganze Zeit für Unterhaltung. Ja, 
und die Höhen selbst werden mit jeder Stufe immer größer und immer beeindruckender. Wir haben die Nachricht bekommen, dass der Service fertig ist und wir unser Zuhause wieder abholen können. Juhu. Und nach so einem langen Tag hatten wir uns schon richtig darauf gefreut, dass alles ohne weiteres geklappt hat. Aber so einfach war das dann doch nicht, denn wir hatten keinen Strom im Wohnbereich. Halli, hallo, kurz vor zwölf. Aber wir haben es geschafft, die Batterie wieder zum Laufen zu bringen. Die ganze Zeit recherchiert, in Foren rumgeguckt und äh, auch in der Betriebsanleitung etwas gelesen, nur einen kleinen Nebensatz und zwar, dass die Batterie nicht gefettet werden soll, beziehungsweise die Kontakte der Batterie sollen nicht gefettet sein. Und sie waren gefettet, als wir beim MAN-Service waren. Das ist ein Lastwagen-Ding, denke ich. Da wird eh alles gefettet, was man fetten kann. Und äh, es scheint, dass die Kontakte nicht richtig Kontakt hatten. Und jetzt funktioniert die Aufbaubatterie. 0 Uhr, der Tag war verdammt anstrengend. Aber diese kleinen Erfolge, die lohnen sich tatsächlich. Das freut einen immer. Jetzt kann ich entspannt duschen gehen. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Und die scheiß Wasserpumpe hat ja vorher nicht funktioniert, weil die Aufbaubatterie nicht funktioniert hat. Und ja, immer noch angenehme 30 Grad. <lacht> und ihr könnt euch das vorstellen, wenn man von A nach B fährt, nach C nach D an einem Tag. Ich freue mich auf den wohlverdienten, ich könnte fast sagen, Feierabend. <lacht> Alles klar, bis morgen. Der nächste Tag war mindestens genauso ereignisreich wie der vorherige. Wie ihr wisst, wollten wir vor Beginn der Rückreise unsere Batteriekapazitäten erweitern. Also machten wir uns auf die Suche nach einem Elektroniker, der uns dabei helfen soll, die Aufbaubatterie möglichst professionell zu installieren. Und wo sind wir gelandet? Bei Bofori. Sagt euch nichts? Sagt mir auch nichts. Ich dachte, das wäre ein Hinterhof-Elektroniker, der uns dabei helfen kann, diese Aufbaubatterie zu installieren. Dem ist nicht so. Denn Bofori ist ein Kleinserien-Autohersteller für Luxusfahrzeuge. Und ich muss zugeben, ich war erstmal etwas baff, als wir da ankamen. Wie gesagt, ich hatte erwartet, dass wir zu irgendeinem Hinterhof-Elektroniker fahren, der uns dabei helfen kann, diese Batterie zu installieren. Der uns vielleicht mit ein paar Tipps und Werkzeugen aushelfen könnte. Mehr nicht. Aber nein, wir stehen plötzlich in der Werkshalle eines Luxusfahrzeugherstellers. <lacht> Ein Ingenieur hat sich unser kleines Projekt direkt angeschaut, eine Lösung skizziert und danach auch entworfen. Und als wenn das noch nicht genug war, kam auch noch der CEO und der Gründer. Und die beiden haben uns dann auch noch eine persönliche Führung durch die Werkshallen von Bufori gegeben. Ich bin hier gerade mit Gary unterwegs, dem Gründer von Bufori. Ein wirklich offener und zugänglicher Typ. Er stammt ursprünglich aus dem Libanon und hat das Unternehmen 1986 in Australien gegründet. Dementsprechend war er auch nicht sehr erfreut darüber, dass wir doch nicht nach Australien fahren. Einige Jahre später verlegt er dann die Produktion aus Australien nach Malaysia. Das wiederum ist aber auch schon 20 Jahre her. Was mich hier aber besonders fasziniert, ist, dass Bufori unglaublich viel selbst herstellt. Vom Interieur über das Design zur Karosserie bis hin zum Soundsystem ist alles von Bufori selbst hergestellt. Es ist definitiv schon eine Leistung, Dinge einzukaufen, sie dann zusammenzustellen und dann ein fertiges Produkt zu verkaufen. Aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, Dinge selbst zu entwickeln und dann auch noch herzustellen. Aber das ist noch längst nicht alles. Sie betreuen auch eine Vielzahl von anderen Projekten, die sich rund ums Fahrzeug drehen. Zum Beispiel restaurieren sie Oldtimer von Grund auf neu oder bauen eine Zusatzbatterie für Weltreisen aus Eckernförde in ihren Camper ein. Und ich muss wirklich sagen, wenn es rund ums Fahrzeug geht, das Know-how der bufori mitarbeitenden ist wirklich erstklassig. I've seen the, the old like Mercedes SEC, I yeah, think. That's gonna be that's gonna be a wide body. We literally make yeah. the car wider. Ah. Cut the car in half basically yeah. and stretch it wider. That's awesome. Hier zeigt Gary uns gerade das Material bzw. wie Bufori Kohlefaser und Kevlar kombiniert, um die Karosserie herzustellen. 
So these are two materials known as carbon fiber and Kevlar. The mm -hmm. black one is the carbon, I'll show you this one. Mm -hmm. This is carbon fiber, mm -hmm. very light, very strong. But the problem with this is when you do bend it beyond a certain point, mm -hmm. it breaks like glass. The other material we use is Kevlar. And Kevlar is the strongest man-made fiber on planet Earth. It's used to make bulletproof vests. Yeah. And we weave these fabrics together. And Bafuri is the first company in the world to make a car completely of carbon fiber and Kevlar since 1987. And what's interesting is the thickness. Mm. Look how consistent the thickness is. Look how sharp that edge is. Yeah. Typically speaking, That's composite it. material yeah. cannot do that. Yeah. So if you look at the most expensive type of cars in the world, mm. and you will see that radius there, it won't exist on those mm. cars. Mm. They all have a very big radius. Mm. We have very small radius. We can actually do 90 yeah. degree, very sharp. Yeah, I see, I see. Yeah, it looks actually, it, it's more, almost 90 degrees. Yeah, like, it's almost yeah, 90 yeah, degrees, yeah. 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 So this technique is known as resin infusion. Mm -hmm. Not many people in the world do this. Mm -hmm. What we've got is a mold. We have many, many, many molds. Mm -hmm. And in the mold, you put all the different materials, carbon fiber and Kevlar, or just carbon fiber. You put all the different materials inside. Mm -hmm. We put a few magical things on top with a plastic bag, basically. And when we suck the air, you're removing all the air from the bag and you're basically compressing all of these fabrics mm -hmm. together. But when you're satisfied there's no air leak, then we mix resin to an exact ratio, mm -hmm. and we allow resin to enter from one end, mm -hmm. then the resin comes from here, mm -hmm. we turn it off, we put it inside the oven. When it's finished, it looks like that, half a kilogram. Und das Ganze wird angetrieben von einem V8 mit 6,4 Litern Hubraum und 500 PS. Das bringt selbst einen 2,2 Tonnen Boliden in unter 6 Sekunden von 0 auf 100. So. Echt beeindruckend, was die hier alles machen. Ne? Also es ist nicht nur, dass die hier Autos herstellen, sondern die ganze Innovation, die damit reingeht, das ganze Forschen, um das überhaupt richtig hinzukriegen, plus testen, bis es nachher so ist, dass es ausgeliefert werden kann. Das ist richtig beeindruckend. This is where we do our upholstery. The leather we use is the most expensive leather in the world. Comes from Germany. When you want the best, unfortunately, I have to admit that it comes from Germany. No, I want the best, so I'm here. <laughs> Hello, are you okay with volume? Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sure. yeah, yeah. sure. Let's go. <laughs> That's entry level. This is the most basic sound system. Crazy. Ever. If I have this car, I don't need a home anymore. Yeah. I can just. It feels so comfy sitting here, it's awesome. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Wir sind sehr zufrieden mit dem, wie das gelaufen ist und mit dem Einbau auch, denn das scheint alles super zu funktionieren. Die Batterie ist drin, das ist die gleiche, die vorne als Aufbaubatterie drin ist. Wir haben hier noch einen Schalter, mit dem wir die, diese Batterie separat abschalten können. Das wollte ich, falls damit was ist, aber mit dem anderen System nicht, sodass das hier auch ähm, separat dazu geschaltet ist und natürlich noch eine Sicherung, die das Ganze hier eben doppelt sichert. Und wir sind sehr zufrieden und denken, dass wir jetzt zumindest kein so großes Energieproblem mehr haben, wie wir es vorher hatten. Und das Highlight der ganzen Sache ist natürlich diese Bofori-Platte hier, die aus Kevlar und Carbonfaser gefertigt worden ist, wie gerade schon gezeigt. Und ja, das Ganze ist alles wieder ohne Probleme rückbaubar, ohne dass wir irgendwas schrauben mussten. Und ja, wie gesagt, wir sind sehr zufrieden mit dem Ganzen. Weiter geht's. Jetzt kann die Rückreise losgehen. Und jetzt heißt es Abschied nehmen. Allerdings nicht nur von unseren neuen Bofori-Freunden, sondern auch aus Malaysia. Denn heute ist der letzte Tag, an dem wir in Malaysia bleiben dürfen. Ciao, guys. Bye. Bye, ciao, ciao. Guys. bye, bye. Thank you very much. Thank you. Heute bye. Abend, also nach Mitternacht, müssen wir in Thailand sein. Ansonsten gibt es empfindliche Strafen. Und mit empfindlich meine ich teuer. Also auf geht's zur thailändischen Grenze. Okay, jetzt darf ich hier nicht komplett abfacken, während mir 1000 Leute dabei zugucken, wie ich hier <lacht> Allerdings sind es bis zur Grenze noch einige hundert Kilometer und uns erwarten noch weitere Probleme, mit denen wir nicht gerechnet haben. Guck noch mal. <lacht> Bye. Thanks. Thank you. Bye. Ciao, guys. Ciao.
Wir waren nun volle drei Monate in Malaysia und haben es lieben gelernt. Aber nun, nun heißt es Abschied nehmen und nun heißt es wieder Grenzstress. Denn die Anspannung ist jedes Mal hoch, wenn man mit dem Auto eine Landesgrenze überfahren muss. Diesmal ist der Stress allerdings aus diversen Gründen besonders, da wir gerade in Malaysia im Grunde in einer geologischen Sackgasse gelandet sind. Es gibt hier eben nur eine Landesgrenze, die über dem Landweg erreichbar ist und das ist eben Thailand. Wenn wir mit unserem Camper nicht in Thailand reinkommen, haben wir potenziell ein Riesenproblem, welches locker auf einen fünfstelligen Betrag heranwachsen könnte. Eigentlich kommen wir so nicht in Thailand rein. Wir brauchen eigentlich eine Travel Agency, die uns für uns die Reise durch Thailand plant. Haben wir nicht gehabt, sind trotzdem reingekommen, weil wir uns auch dumm gestellt haben. Das gleiche Problem wir jetzt wieder. Also bis gleich. Vielleicht mache ich gleich wieder ein Video aus Malaysia, dann heißt es, wir sind nicht reingekommen. Aber bin zuversichtlich, dass wir mal wieder den nettesten Grenzbeamten überhaupt finden. Und der lässt uns natürlich direkt in Thailand rein. Let's go! Wir sind nicht in Thailand reingekommen. Aber dennoch, so leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, seid dabei bei unserer Rückreise nach Deutschland. Drückt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und wenn ihr denkt, dass wir mit diesem Video einen guten Job gemacht haben, lasst auch gerne ein Like da, damit der YouTube-Algorithmus versteht, dass wir noch einiges am Platz auf der Rückbank haben. Ansonsten bis zum nächsten Mal.